பெரும்பாலான சித்தர்கள் அவங்களோட பொது வாழ்க்கை நெறிக்கு உடன்படாதவங்களாகவே வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க அவங்களுக்குன்னு தனி வாழ்வியல் வழிமுறைகளை உருவாக்கி நாடு நகரம் மொழி இனம்னு எல்லாத்தையுமே கடந்து இயற்கையோட இயற்கையா வாழக்கூடியவங்களா திகழ்ந்துட்டு வராங்க இப்படிப்பட்ட இந்த சித்தர்கள் இயற்கைய கடந்த சக்திகள் கொண்டவங்களாகவும் அந்த சக்திய மக்களோட தேவைக்கு பயன்படுத்தக்கூடியவங்களாகவும் விளங்கிட்டு வராங்க இந்த தனி சிறப்பு வாய்ந்த சக்திகள் ஒவ்வொரு சித்தர்களுக்கும் மகான்களுக்கும் பொருந்துற ஒன்னா விளங்கிட்டு வருது அந்த வரிசையில மக்கள் எல்லாராலையும் புகழப்பட்ட பதினேழாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்துல வாழ்ந்த சதா சிவ பிரம்மேந்திரர் வாழ்க்கைய பத்தி தெரிஞ்சவங்க நம்மள ரொம்பவே குறைவுன்னு சொல்லலாம் சித்தர்கள்னு சொன்னதுமே நமக்கு சட்டுன்னு நினைவுக்கு வர்றது பதினெட்டு சித்தர்கள் தான் இந்த பதினெட்டு சித்தர்களை தாண்டி இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ற இந்த ஊருக்குள்ள பல சித்தர்கள் இருந்துட்டு வர்றத நம்மால அங்கங்க பார்க்க முடியும் பல சித்தர்கள் உயிர் வாழ்ந்துட்டு வந்தாலும் ஒரு சில சித்தர்களோட சித்துக்களையும் அவங்க கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு உதவுறது மூலமா பேரின்பம் அடைஞ்சுக்கிறாங்க அந்த வரிசையில பதினேழாம் நூற்றாண்டுகள்ல வாழ்ந்த நெருர் சதாசிவ பிரமேந்திரர் வாழ்க்கைய சொல்லலாம் யார் இந்த சதாசிவ பிரமேந்திரர் ஏன் இவருக்கு இவ்வளவு பக்தர்கள் இவரோட வரலாறு என்னங்கிறத உங்களோட பல கேள்விகளுக்கு விடை தேடி எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் பயணிக்க வேந்த டிவி பின்கோட் ஷோ மூலமா உங்களை ஒரு அழகான பயணத்துக்கு கூட்டிட்டு போக போகுது கரூர் மாவட்டம் சூரிய உதயம் ஆன உடனே இங்கே மக்களுடைய உதயமும் அவங்களுடைய நடமாட்டமும் ஆரம்பிச்சிருது காலையிலேயே ரொம்ப பரபரப்பாக எங்கே ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க எல்லாருமே ஒரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய கொசுவலை இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் பல பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இங்கே கிடைக்கக்கூடிய டர்க்கி டவுலாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இங்கே பஸ் பில்டிங் அதாவது இந்த பஸ்னுடைய அந்த பாடி கட்டக்கூடிய இடமாக இருக்கட்டும் சொல்லி அது ஒரு புறமாக இருக்குது இன்னொன்று வரலாற்றில் சிறப்பு மிக்க நிறைய கோவில்கள் ஒவ்வொரு இடமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிறப்பு சொல்லுது ஒட்டு இந்த இடமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து கன்னியான தலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்த சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்குது இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறையும் அல்ற மாதிரி பிரம்மேந்திரராக இருக்கட்டும் அதே போல் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில நமக்கு வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி கொடுத்த கருவூர் ஆசித்தர் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்கே திரும்பினாலும் சரி அங்கங்கே ஒரு கடைகள் இருக்குது ஒரு உணவு கடை இருக்குது அங்கே எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வெரைட்டியான ஐட்டம்ஸை கொடுக்குறாங்க நான் கொங்கு நாட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து தாவரது பறக்கிறதுன்ற மாதிரி அத்தனை விஷயமும் அவ்வளோ நான்வெஜ் இந்த இடத்துல கிடைக்குது எல்லாமே ருசியாகவும் இருக்குது நம்ம திருப்தியாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இந்த கரூர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பன்முகம் என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய கலாச்சாரம் பழக்க வழக்கம் அவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்லி எனக்கு இதுவும் ஒரு அனுபவமாக இருக்குது பின்கோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நாங்கள் போகிறோம் அந்த இடத்த பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு போகும்போது அங்கே வந்து புதுமையான அனுபவங்கள்ன்றது நாளுக்கு நாள் கிடைச்சிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு இந்த கரூர் மாவட்டம் முடிவுக்கு இல்லை இது முடிவு இல்லை இதுதான் தொடக்கம் இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது நம்ம தேடி பயணிக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து போகலாமா வாங்க நம்ம கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருர் பகுதியில் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றி அதிகமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பரவலாக பேசிட்டு இருக்காங்க பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளை ஒரு ஒரு முக்கியமான சித்ராக இருக்கிறாரு அப்படின்ற விஷயம் சொல்லப்படுது அதே மாதிரி புதுக்கோட்டை மன்னருக்கும் இவருக்கும் ஒரு பெரிய வரலாறு சொல்கிறாங்க இவர் ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானவராக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கிறேன் நாங்கள் உள்ள போய் பார்த்து
இப்போ நம்ம கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருரில் இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவ சமாதி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தான் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக பார்க்கப்படுறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல புதுக்கோட்டை அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்குங்க அங்கே வந்து அவர் மன்னருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு திரட்சணாமூர்த்தி அவர்களுடைய மந்திரத்தை மண்ணில் எழுதியிருக்கிறாராம் இப்போ கூட அந்த திரட்சணாமூர்த்தி கோவிலில் அந்த இது வந்து இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்த ஒரு சித்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து அத்வைத வேதத்தை வந்து பின்பற்றக்கூடிய ஒருத்தராக இருந்திருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக சங்கீதத்தை வந்து இவர் வந்து பின்பற்றி வந்திருக்கிறார் அதில் ஒரு பெரிய அறிஞராகவும் இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னைக்கு தஞ்சாவூரில் வந்து புனைநல்லூர் மாரியம்மன் கோவில் இருக்குது அதை நிறுவதற்கும் ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்படி எல்லா விஷயமும் தாண்டி இந்த பிரம்மேந்திரர் அப்படின்றவங்க கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல எல்லாருக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்திருக்கு ஒரு சில சமயங்கள்ல இவர் கேக்குற கேள்விகள் இவரோட குருநாதரையே வாயடைக்க வச்சிருக்கு இத தவிர்க்க இவரோட குருநாதர் இவர்கிட்ட ஊர்வாய அடைக்க கற்றுக்கொண்ட நீ உன் வாயையும் அடைக்க கற்றுக்கொள்னு ஒரு வார்த்தைய சொல்ல அன்னையிலிருந்து சதாசிவ பிரமேந்திரர் அமைதியானவரா மாறி போயிருக்காரு சதாசிவ பிரம்மேந்திர இவருடைய இளமை காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரையில் தான் இவர் முதல்ல பிறந்திருக்கிறாரு இவருடைய குருவாக யார் வச்சுருக்காங்கன்னா பரமேசி வேந்திரால் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வெங்கடேச ஐயர் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்களுக்கு குருவாக இருந்திருக்கிறாங்க இப்படி குருவாக இருக்கும் பொழுது இவங்க சொல்லித்தரக்கூடிய அந்த கல்வியாக இருக்கட்டும் வேதங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து இளம் வயதிலே கற்றுக்கிட்டு ஒரு கை தேர்ந்த ஒருத்தராக வரார் இதை பார்த்த உடனே நிறைய பேருக்கு வியப்பாகவே இருக்கு அப்படி தான் மைசூர் மகாராஜாவும் வியப்படைஞ்சு அவர் வந்து தன்னுடைய சமஸ்தானத்தில் எடுத்துக்கிறார் சமஸ்தானத்தில் எடுத்ததுக்கு பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்குலாம் சேர்ந்து பொறாமே வந்துடுது இப்படி இளமை காலத்திலே வந்து இப்படி இருக்கிறாங்களே <laughs> பிறகு எப்படி அவர் இப்படி நம்மளுடைய மக்கள் மத்தியில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த இந்த சித்தர் ஒரு நாள் வழக்கம் போல நிர்வாணமா நடந்து போய்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த சதாசிவ பிரமேந்திரர் ஒரு முகமதிய மன்னரோட அந்த புறம்னு தெரியாம அந்த வழியா நிர்வாணமா நடந்து போயிடுறாரு அந்த அந்த புறத்துல மன்னரோட ராணிகள் குளிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இவரோட இந்த செயலை பார்த்து பெண்கள் எல்லாரும் அலர ஆரம்பிச்சுடுறாங்க இந்த நிகழ்வு மன்னர் காதுக்கு எட்டவே மன்னர் சதாசிவ பிரமேந்திரரோட வலது கைய தான் வாளால வெட்டிடுறாரு இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்தும் தனக்கு எதுவுமே நடக்காதது போலவே சித்தர் மன்னரை கடந்து போயிருக்காரு இந்த நிகழ்வை பார்த்த அந்த புற பெண்களும் மற்றவங்களும் இவர் பெரிய ஞானி போல இருக்காரு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்கன்னு சொல்லவே மன்னரும் சதாசிவ பிரமேந்திரர் பின்னாடியே அவரோட கையை எடுத்துக்கிட்டு பின்தொடர்ந்திருக்காரு தான் தவற உணர்ந்து தன்னை மன்னிக்க வேண்டி கேட்டுக்கிறாரு மன்னர் சித்தரும் மன்னரை மன்னிக்கிறதா சொல்லிட்டு திரும்பவும் அவர் போக்குல நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த கைய வெட்டினதுனால என் மனசு பொறுக்கலன்னு மன்னர் சொன்னதுமே அந்த கைய தான் வெட்டுப்பட்ட இடத்தோட சேர்த்து வச்சு தன்னோட இடக்கையால அந்த இடத்த தடவி கொடுக்கவே அந்த கை திரும்பவும் அந்த உடலோட ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கு இப்படி சதாசிவ பிரமேந்திரரோட சக்தி மன்னர் மட்டும் இல்லாம மக்களோட மனசுலையும் ஒரு உயர்வான எண்ணத்தை உருவாக்கி கொடுத்திருக்குன்னு சொல்லலாம்
சதாசிவ பிரம்மேந்திரர ஒரு முக்கியமான ஆளாகவும் இவ்வளவு மக்களை அவர் பின்பற்றுவதற்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவருடைய வாழ்நாளில் நடந்த அதிசயமான சம்பவங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி வரலாறு சொல்லுது ஒரு முறை கொடுமுடி ஆற்றில் வந்து அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாறைமலை ஏறி வந்து தவம் செஞ்சிட்ருக்கார் தவம் செய்கிறத பார்க்கும்போது தூரத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏதோ ஒரு காற்றாற்று வெள்ளம் அந்த இடத்துல வருது அப்படின்ட்டு இதை பார்த்தவங்களுக்கு ஐயோ அந்த சாமிக்கு ஏதோ ஆக போகுது அப்படின்னு யாரும் பார்க்குறாங்க அவங்க நினைச்சா மாதிரியே அந்த பகுதியில் காற்றாற்று வெள்ளத்தில் அவர் அடிச்சுட்டு போனாங்க அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நம்பிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த இடத்துல அந்த வெள்ளம் வந்து வடிஞ்சிது தண்ணீர் எல்லாம் வடிஞ்சிருது அங்கே இருக்கக்கூடிய மண் அழுறதுக்காக சில பேர் வராங்க அப்படி மண்ணை எடுக்கிறதுக்காக வரும்பொழுது அங்கே தோண்டும் பொழுது அந்த இடத்துல ரத்தம் வருது அதை பார்த்த உடனே உள்ளே வந்து யார் இருக்காங்கன்னு தோண்டி பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அங்கே சதாசிவ பிரம்மேந்திர அந்த தவணிலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் அப்போ ஒரு பெரிய கூக்குரல் கேட்குது அப்போ பிரம்மேந்திர மறுபடியும் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி எழுந்து அங்கே வந்து போகிறாரு ஸோ இந்த விஷயம் ஒரு பெரிய அதிசயமாகவே இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மக்களால் நம்பப்படுது திருவரங்குளம் அப்படின்ற ஒரு காட்டு பகுதியில் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் அவர் மக்களுடைய தலையீடு இல்லாமல் தனித்து இருக்கணும் அங்கே தவம் செய்யணும் அப்படின்றதா அந்த பகுதியிலே அப்படி வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்காரு இதை பார்த்த புதுக்கோட்டை மன்னருக்கு ஒரு ஆசை அவர்கிட்ட பேசணும் அவர் வந்து அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை அவர் கேட்குறாரு ஆனால் அவர் வந்து எதுக்குமே வந்து செவி சாய்க்காமே இருக்கிறார் இருந்தும் அவர் வந்து பின்தொடர்ந்தே அந்த பகுதிகளை அவர் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு பொதுவாக இவங்க இருக்கக்கூடிய சித்தர்கள் எப்பவுமே வந்து ஊன் உறக்கம் இல்லாமல் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைன்றது வேறுபட்டதாக இருக்கும் பட் ஒரு மன்னனுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படின்ற வித்தியாசமானது இல்லையா ஸோ அவரை வந்து பின்பற்றி போகிறது அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவர் அதை செய்கிறார் அப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாரு பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து அரண்மனைக்கு வரலனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு தீட்சை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணுறார் சரின்னு சொல்லி மனம் இறங்கி அவருக்கு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மந்திரத்தை ஒரு மணலில் எழுதுறார் அந்த மணல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படியே ஒரு சிமிலில் சேகரித்து எடுத்துகிட்டு போய் புதுக்கோட்டை அரண்மனையில் வச்சு அதை பாதுகாப்பாக அதில் ஒரு எந்திரத்தை பண்ணி அதற்கு ஒரு வழிபாடை பண்ணுறார் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரண்மனையில் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான விஷயமாகவே பார்க்கப்படுது இப்படி ஒரு சாதாரண மனிதனாக பிறந்து இறைநிலைய அடையிறது எல்லாராலையும் சாத்தியமில்லாத ஒன்னுன்னு சொல்லலாம் இது சதாசிவ பிரம்மேந்திரருக்கு மட்டும் விதிவிலக்கா அமைஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் இவர் பண்ண சித்துக்கள் அதிசயங்கள்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு தடவை காவிரி ஆத்தங்கரை மணல்ல சின்ன குழந்தைங்க பள்ளம் தோண்டி விளையாடிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த பள்ளத்துக்குள்ள நம்ம சித்தர் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைகளை தன்னை மண்ணால மூட சொல்லி கேட்டிருக்காரு குழந்தைகளும் அதே போல மணலை போட்டு சதாசிவ பிரம்மேந்திரரை மூடிட்டு போயிடுறாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த பகுதி மக்கள் இங்க ஒரு சாமியார் இருந்தாரேன்னு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த குழந்தைங்க அந்த சித்தர் இருக்கிற இடத்த காட்டவே மக்களும் பதறி போய் அந்த மணலை தோண்டி பார்த்தா சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் தியானம் செஞ்சிட்டு இருந்திருக்காரு திடீர்னு எழுந்து நடந்து போயிருக்காரு இது மாதிரி அவரோட நம்ப முடியாத சித்துக்கள் மக்களை மெய்சில் இருக்க வச்சிருக்கு இதுவே அவரை மக்கள் மத்தியில ஒரு சித்தரா ஏத்துக்கொள்ளவும் வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த பகுதிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சதாசிவ பிரம்மேந்திரரை பற்றியான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வரலாற்றில் இவர் மட்டும் இல்லைங்க நிறைய சித்தர்களாக இருக்கட்டும் முனிவர்களாக இருக்கட்டும் இங்கே எல்லாரையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய மதத்தையும் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறையும் தவிர்த்து நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க மக்களுக்கு வந்து அன்பையும் அமைதியும் மட்டுமே போதிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னும் கரூரில் நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்கு தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் கரூருடைய அடையாளங்களாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ரொம்ப முதன்மையானதாக பார்க்கப்படுறது இங்கே பஸ் பாடி பில்ட் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் தான் எதற்காக இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாமக்கல் பெங்களூர் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய ட்ராவல்ஸ் ஓனாகவே அவங்க நிறுவனங்களை வச்சுருக்காங்க இந்த பாடி பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பகுதிகளில் நிறைய இந்த பஸ் பாடி பில்ட் பண்ணுற இடங்கள் வந்துட்டாலும் கரூருக்குன்னு ஒரு தனி மதிப்பு இருக்குது இந்தியா முழுக்க இருந்து பல இடங்கள்லேருந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து இந்த பஸ்ஸினுடைய பாடி பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு போகிறாங்க எனக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பஸ்ஸோட சேஸ் இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இதுதான் வந்து முடிஞ்சு அவங்களுக்கு வர்றது பட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த பன்னெண்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு அந்த பஸ்ஸே வருது அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக
பஸ்ஸுங்க இதுதான் பஸ்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு ப்ராசஸ் அதாவது டாப் சீலிங்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரிங் ஃபவுண்டேஷன் அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு பேக் இது எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரியான மாடலில் என்ன மாதிரியான மாடல் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மெட்டல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த பாடியை வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க இதில் மெயினாக அவங்க கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் தான் ஏன்னா பேசஞ்சரோட சேஃப் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்காக வந்து நிறைய ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான வடிவமைப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே வச்சு தான் ஏன்னா சப்போஸ் வந்து ஒரு பேசஞ்சர் மேலே ஏறணும்னா எவ்வளோ அவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் அந்த படிக்கட்டு அதில் முதற்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே வந்து அவங்க யோசிச்சு பொறுமையா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பில் பண்றாங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு பன்னெண்டு ப்ராசஸ் அப்படின்னு இல்லாம அதுக்கு பின்னாடி பல பேரோட உழைப்பும் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே தான் போய் பார்க்க போறோம் அடுத்து என்ன பண்றாங்க அந்த ப்ராசஸ் என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க போலாம் பாடி பில் பண்றதோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பவுண்டேஷன் நீங்க பா எங்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு கூண்டு மாதிரி அந்த ரெடி பண்றது இருக்கியா அதுதான் பவுண்டேஷன் சொல்றாங்க அதாவது ஒரு வண்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறது இந்த ப்ராசஸ் தான் ஸோ அது வந்து வெறும் சிட்டரா இருக்கணுமா இல்லாட்டி ஸ்லீப்பரா இருக்கணுமா ஸோ வண்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இதுலயே தீர்மானிச்சிடறாங்க ஸோ வண்டி எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பேசிக் பவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க இரும்பு அந்த ஸ்டீல்ஸ் அந்த கம்பி யூஸ் பண்ணி ஸோ எப்படி வேணும் அப்படின்றத அவங்க தீர்மானிச்சிடறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வெளியில அந்த பினிஷிங் எல்லாமே வந்து அலுமினியம் யூஸ் பண்ணி அந்த பினிஷிங் பண்ற கரூர் மாவட்டம் இந்த பஸ் பாடி பில்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு ஒரு முதன்மையா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குங்க அதாவது பார்த்தோம்னா முதல்ல இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு கம்ஃபர்டபுளா பிளக்சிபிளா நம்ம பஸ்ல வந்து டிராவல் பண்ணிடும் பட் ஆரம்ப காலகட்டத்துல இந்த பஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேனா தான் இருந்திருக்கு ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதிகமா செல்வம் வச்சிருக்க கூடியவங்க மட்டும்தான் அதை வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மக்களுடைய ஜனத்தொகை அப்படின்றது அதிகமாக ஆரம்பிச்சது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல அதுல சீட்டு வைக்கலாம் ஸோ அதுல நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அப்படி உருவாக்குறாங்க அதிகமானதுக்கப்புறம் இருக்கும் முழுமையா வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு வந்துடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து இந்த பஸ்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் ஸோ இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை பண்ணி கொடுங்க இது வந்து வெளியில பார்க்க தோற்றம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த தோற்றத்தையே தீர்மானிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது தான் ஸோ வேற என்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க பஸ் மேனுஃபேக்சரிங்களுடைய அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் சீலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
டாப் சீலிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து அது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது தான் ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இரும்பு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி விஞ்ஞான வளர்ச்சியெலாம் அதிகமானதுக்கு அப்புறமா அதில் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பஸ்ஸோடைய வேகத்தை கூட இது தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் மாற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய ஷீட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மெட்டல்லேயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதோட பாடி வந்து எப்படி இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு தோற்றம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறதே இந்த டாப் சீடி தான் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பேக் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கு வந்து அந்த கம்பியை வந்து வெல்ட் பண்ணி அதை வந்து உருவாக்குறதுக்கு சொல்லி ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது அதில் அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி டாப் சீலிங் இந்த பஸ் வந்து இந்த மாடலில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒடியம்பில் இருக்குன்றதுக்காக அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியாக அதில் இருக்கக்கூடியவங்களை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எத்தனை ப்ராசஸும் கடந்து தான் நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு ஒரு பஸ்ஸாக வருது அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாகவும் இருக்குது பஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து ஒரு டுவெல் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இது வந்து டீட்டெயில்டான விஷயங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து ஒவ்வொரு மாதிரியான மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வந்து இந்த டுவெல் ப்ராசஸ்க்குள்ளே அடங்கிடுது அதில் மேஜராக நம்ம பார்க்க போனால் மூணு ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் தான் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பஸ்ஸினுடைய அந்த அடித்தளமே அதுதான் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பஸ் டோட்டல் வெயிட்டுமே அந்த பாடி தாங்கணும் அதே மாதிரி அதில் வந்து இன்ஜின் எப்படி இருக்கணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வீல்ஸ் வந்து எவ்வளோ டன் வெயிட்டை வந்து அது தாங்கணும் இந்த மாதிரி அதுவே ஒரு தனி ஒரு கடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல <laughs> எல்லாத்தையும் கடந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு ரொம்ப சேஃப்டியாக ஒரு இடத்துல வந்து ஜாயின் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிரைவரை நம்பி மட்டும் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேருடைய உழைப்பு ஒன்றா சேர்ந்து அந்த பஸ்ஸை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அவ்வளோ ஃப்ரீயாக அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக அந்த பஸ்ஸில் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கும் பொழுது இங்கே வந்து பார்த்தது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரமிப்பாகவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க அதில் ஒன்று தான் இப்போ சமீபத்தில் நிறைய இடத்துல பயன்பாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மொபைல் டாய்லெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த பஸ்ஸு தான் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ டெஸ்டிங்காக மட்டும் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருக்குன்றதை நான் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் வாங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு சில இடங்களில் போராட்டங்கள் நடக்கும் இன்னும் பிரச்சாரங்கள் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சமூக பொறுப்புகள் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு இடத்துல ஒன்றா கூடலாம் இப்போ இந்த காவல்துறை நண்பர்கள் எவ்வளோ நேரம் வெயில் நிற்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த சமயத்தில் சடனாக அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அர்ஜென்ட் ஒரு யூரின் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அந்த சமயங்களில் அவங்களால் முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக இதை வந்து உருவாக்கிருக்கீங்களா இந்த முயற்சி அப்படின்றது நிச்சயம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய இடங்களில் வந்து வெளியில் போகிறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடல் மட்டும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரும்பொழுது இன்னும் சேஃபான ஒரு விஷயமா நம்ம லைஃப் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பார்க்குறேன் ஸோ வெளியில் பார்க்கும்போது தெரியுது அந்த ஸோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கெலாம் இந்த விஷயங்கள் வச்சுக்கிறாங்க இந்த பஸ்ஸுடைய அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் போய் தேங்குறதுக்கும் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு தண்ணி வந்து வரணும் அப்படின்றதுக்கோ பைப் லைன் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப சுபமான ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடமாகவே இருக்குது ஓகே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ்லாம் என்னன்றது அப்படியே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்
okay, ஒன்னுங்கிறதுல இப்போ பேசஞ்சருக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேசஞ்சர் கம்ஃபர்டபுள் சீட்டு அவங்களுக்கும் சீட் பெல்ஸ் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் அவங்களுக்கு ஒரு டோர் தரும் ஆஸ் பெர் நாம்ஸ் அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜென்சி ரூஃப் ஆச்சு சப்போஸ் டோர் திறக்க முடியல அப்படின்னா மேலே வந்து குதிக்கிற மாதிரி இப்போ ஃபிக்ஸ் கிளாஸ்னா பிரேக்கபிள் கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் ஹேமர் கொடுப்போம் பிரேக்கபிள் கிளாஸ் இதை தவிர ஃபயர் எஸ்டிங்விஷர் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டு இது ஒரு பஸ்ஸோட பேசி அது வந்து பஸ்ஸஸோட சைசஸ் பற்றி மினிமம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் நம்ம பேசஞ்சர்ஸ்லேருந்து அப் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேசஞ்சர் வரைக்கும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பஸ்ஸோட கேட்டகரி ஆமாம் 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 சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணது அவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டி இப்போ இருக்கிறதுல இதை தவிர ஹை அண்ட் பஸ்ஸஸ்லாம் வருது வால்வா அந்த மாதிரி அது நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை ஓஇஎம்ஸ் மேனுஃபேக்சர் தான் அதில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சீட்டர் வரும் ஒரேக்க <laughs> 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 அதை தவிர ஏர் சஸ்பென்ஷன் தரும் பள்ளத்தில் விழுந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சொல்லும்போது தெரியுது இல்லை எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது நிச்சயமா இது ஒரு டீம் மட்டும் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக எத்தனை டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது டீம் இருக்காங்க இதில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது ஸோ வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணால் தான் ஆகும் இப்போ நாங்கள் எப்படி நாலாக பிரிச்சுருப்போம் ஸ்ட்ரக்சரிங் டீம்னு பிரிச்சுருப்போம் பேண்ட்லிங்னு பிரிச்சுருப்போம் இன்டீரியர் டீம்னு பிரிச்சுருப்போம் பெயிண்டிங்னு பிரிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த நாலு டீமுக்கு பத்தொம்பது டீம் சப்போர்ட் பண்ணும் டோட்டலாக இண்டஸ்ட்ரியில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆல் டுகெதர் இப்போ இந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் பேசிக்க பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டீம்ஸில் ஈச் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க ஒர்க் லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளை கூப்பிட்டு வாங்க போவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் ஒரு தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஆல் டுகெதர் மினிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி மேக்ஸிமம் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ பஸ் ஓரம் அந்த ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்காந்து போகணும்னு சொல்லி அவ்வளோ அடம் பிடிப்போம் ஏன்னா வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகலாம் அப்படின்றதுக்காக பட் அந்த வேடிக்கை அப்படின்றது இன்றைக்கி எப்படி டோட்டலாக மாறி இருக்குது ஒரு வேறு ஒரு பரிணாமத்துக்கு போயிருக்குன்னு நான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் தெரியுது அந்த பஸ்ஸில் ஜன்னல் ஓரமாக பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து அந்த பஸ் நின்று போகும் அது கிராமம் ரொம்ப லாங் ட்ராவல் போகும்போது நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ரிலீஜனாக இருக்கட்டும் மக்களுடைய அந்த பேச்சு வழக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் அந்த ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து அப்படி கவனிச்சுட்டு வர்றது அப்படின்றது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூப்பமான ஒரு அனுபவம்னே சொல்லலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இத்தனை பேருடைய உழைப்பு இருக்கின்றதை இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லை இந்த கரூர் மாவட்டத்தில் நம்ம தேடி பயணிக்கிறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க
காலம் போகிற வேகத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்களையும் நம்ம அப்படியே இழந்துகிட்டே வரும் அதில் ஒன்றா இந்த மண்பானையில் சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் கரூர் மாவட்டத்துக்கு வந்தப்போ நிறைய பகுதிகளில் இந்த மாதிரி மண்பானை சமையல் அப்படின்ற பெயர்கள் நான் கேட்டுருக்கேன் பட் இப்போ இந்த மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சரவணா மண்பானை சமயத்தில் வந்து பரிமாற பொருட்கள் முதற்கொண்டு அத்தனையுமே வந்து பாரம்பரிய முறையிலே அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்ற கேள்விப்பட்டேன் சரி உள்ளே அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் டிஷஸ் இருக்குது அப்படி எப்படி பாரம்பரிய முறையில் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் வாங்க உள்ளே மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய சரவணா மண்பானை சமையல் உணவகத்தில் தான் இருக்கும் ஏன் மக்கள் இவ்வளோ பேர் விரும்பி இந்த இடத்துக்கு வராங்க இந்த டேஸ்ட்டுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம்ண்ணே உங்கள் பேர் என்ன எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க இங்கே வந்து நாங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஆகுங்க ரெண்டு வருஷமாக அது ஓகே இந்த இடத்துல என்னென்ன ஸ்பெஷலான ஐட்டம்ஸ் ஆ சரி இங்கே பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து இந்த பானையிலே பண்ணியிருக்கிறீங்க எல்லாமே இப்போ ஹீட் ஆகி அது வரவங்க <laughs> <laughs> எனக்குமே வந்து பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நானும் அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாப்பிட்டு கடையுடைய ஓனர் பேர் என்ன மிளகு <laughs> 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 அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு கரெக்ட் பண்ணி அதை செஞ்சுக்கிறோம் எவ்வளோ ஒரு கிலோவுக்கு இவ்வளோன்னு ஒரு இடம் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு அது வந்து இப்போது ஒரு உப்பு கறி போட்டு கொடுக்கணும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் நான் கோழி வெட்டி நாங்களே கோழி எல்லாம் வந்து வெளியில் எங்கேயும் வாங்குறது சொந்தமாக கோழி வந்து கொண்டாந்து கடையை அங்கேருந்து கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு அந்த சந்தையிலேருந்து வாங்கி வந்து எங்களுக்கு வந்து கோழி வியாபாரி தனியாக கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அதுவும் கொண்டாந்து கொடுத்தாலும் நாங்கள் கோழியை பார்த்து தான் வாங்குவோம் நாட்டு கோழியா வளர்ப்பு கோழியா பண்ண கோழியான்னு வாட் பார்த்து வாங்குவோம் பார்த்து வாங்கி நாங்களே தான் அறுக்கிறோம் நாங்களே அறுத்து நாங்களே செய்கிறோம் அதனால் வெளியில் வந்து எந்த பிராய்லர்கள் எந்த டச்சப் கிடையாது பண்ண கோழியும் போட மாட்டாங்க பண்ண கோழியும் போட மாட்டோம் அதே மாதிரி இந்த எந்த இந்த அதான் இந்த பண்ண கோழி இந்த வளர்ப்பு கோழியெல்லாம் போட மாட்டோம் இதெல்லாம் போட மாட்டோம் நாட்டுக்கோழி ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி தாங்க நாங்களே வாங்கி நாங்களே அறுத்து போடுவோம் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல நான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு பசியை இன்னும் அதிகமாக தூண்டிடுச்சு ஸோ சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு இருக்கேன் போலமா மீன் குழம்புலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருங்க மீன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு நீங்கள் நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாப்பிடுங்க பசியெல்லாம் சாப்பிட்டு நீங்கள் அப்புறம்
இது பார்க்குறதுக்கே இது எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ரெண்டு கண்ணு ரெடி பண்ணணும் போல அவ்வளோ டிஷ் வச்சுருக்காங்க என்ன இது இவ்வளோ வச்சுருக்காங்க பார்க்குறீங்களா இது ஒன் ஆஃப் த பார்த் மட்டும் தாங்க ஆக்சுவலி இன்னும் மாஸ்டர் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாரு ஸோ என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படி லைனாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் இங்கே வந்து கரண்டி ஆம்லேட் வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறா ஃப்ரை வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மட்டன் வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து உப்பு கறி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே முயல் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல குடல் அப்புறம் இங்கே வஞ்சரை மீன் வறுவல் அப்புறம் கடைசியெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபினிஷிங்காக தயிர் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி தான் ஸோ நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வந்து மெயினாக வச்சுருக்காங்க எல்லாமே வந்து எப்படின்னா மற்ற கடையில் நான் போய் சாப்பிட்றது இந்த கடையில் இருக்கும் வித்தியாசமே இது தான் ஏன்னா அவங்க செய்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்பானையில் தான் அவங்க எல்லாமே செய்கிறாங்க செய்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க பரிமாறுறதே அப்படி தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மாதிரி இல்லாமல் மண்பானையிலேயே செஞ்சுருக்கக்கூடிய இதுவாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா கண்டிப்பாக மற்ற இடத்துல நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து என்ன டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு உப்பு கறி இந்த இடத்துல ஸ்பெஷல் இல்லையா முதல்ல அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் உப்பு கறியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாமளும் ரொம்ப காரம் போடணும் அப்படின்னா நிறைய மிளகாய் சேர்ப்போம் இல்லையா பட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிளகு அதிகமாக சேர்த்துருக்காங்க ஸோ பெப்பர் அதிகமாக இருக்குது நார்மலாகவே பெப்பர் வந்து இந்த உடம்பு குளிர்ச்சிக்காகவே சில பேர் சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமும் கூட ஸோ இயற்கையாகவே வந்து அது கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பில் வந்து அவங்க ஊற வச்சுருக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட் வந்து உப்போடு ஊறுற மாதிரியே அந்த டேஸ்ட்டும் நம்ம கூட இருக்குது அந்த அடுத்தது வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் உரப்பு இருக்குது பட் நம்ம சாப்பிட்டது அந்த தொண்டையில் இறங்கும் போது தான் அந்த உரப்பே நமக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி நாட்டுக்கோழி அப்படின்றதே வந்து டேஸ்ட்டு நான் மற்ற கோழியை விட நாட்டுக்கோழியோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கோழி கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பதமாக வச்சுருக்கிறாங்க ரொம்பவும் வெந்துராமல் அது ஆரம்பத்தில் அந்த ரொம்ப வேகாமல் ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்கும் அது நிறைய சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு சில ஹோட்டலில் பண்ணுற விஷயம் அது பட் இங்கே வந்து ரொம்ப பதமாக இருக்குது கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்ற அளவில் வேக வச்சுருக்காங்க ஸோ அது ஸ்பெஷலாக இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து முயல் கறி ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற இதுக்கூட இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷலாகவே இருக்குன்னா நமக்கு வேக வைக்கிறதே வந்து அந்த மண்பானையில் வேக வைக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த நாமளாக சாப்பிட்டதுக்கும் இதுக்கும் கண்டிப்பாக பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது நீங்கள் வந்து இங்கே சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் பட் இது சாப்பிடும்பொழுதே எனக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு உணவு சாப்பிட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுமே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை விரும்பலைன்றத விட எனக்கு ஆசை இல்லை தான் நினைக்கிற ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அந்த சாப்பிட வந்து இழுத்துகிட்டே இருக்குது அந்த ருசி ஸோ நான் சாப்பிட்டு முடிக்க போகிறேன் பார்த்து நீங்கள் காண்டாக போகிறீங்க கரெக்டாக என்ன பண்ணுறதே வேணும்னா இங்கே வந்து சாப்பிடுங்க கொங்கு மண்டலத்துடைய ஒரு ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே செய்யக்கூடிய அந்த நான்வெஜோட ருசி தான் அது அப்படியே பாரம்பரியமாக நமக்கு இங்கே வந்து கரூர் மாவட்டத்தில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய சரவணா மண்பானை சமையல் உணவகம் தான் ஸோ இதை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ஓனர்கிட்ட வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் ஜோசாவிங்க ஓகே எத்தனை வருஷமாக இது நடத்திட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ரெண்டு வருஷமாக உங்களுடைய பேர் சார் இல்லை பரமசிவ் நீங்கள் நீங்கள் இந்த இடத்துல இதில் பார்ட் பார்ட்னர் ஓகே சார் அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த உள்ளே வரும்பொழுதே நான் ஒரு சில விஷயங்களை வாட்ச் பண்ணேன் போட்டிருக்கிறதே வந்து கொட்டா போட்டிருக்கிறீங்க அட் த சேம் டைம் உள்ளே எல்லாமே மண்பானைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு உருவாச்சு மண்பானை சமையல்ங்கிறப்பங்க நம்ம பாரம்பரிய முறைப்பிறவே வரணும் எல்லாமே அப்போ பாரம்பரியமெல்லாம் வந்து எல்லாமே யாரும் டார்ச் வீடு வச்சு எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை பெரிய சத்தம் கிடையாது கீர்த்தி வீடு மண்பானை சமையல் தான் அது உங்களோட உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறாங்க அதனால் செய்யலாம் செஞ்சு மக்கள் பற்றி கொஞ்சம் ப்ரௌட் ஆகிறாங்கிற ஐடியாவில் நாங்கள் செஞ்சோம் இந்த இடத்துல என்ன டிஷ்லாம் கிடைக்குதுங்க இங்கே வந்துங்க நாங்கள் வந்து சாப்பாடுங்க சிக்கன் வறுவலுங்க சிக்கன் உப்பு கறி மட்டன் வறுவல் குடல் ஃபிஷ்ஷு மீனுங்க
வெளியிலும் <laughs> சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட போறேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு